В научно-техническом музее Магнитогорского металлургического комбината хранится множество художественных полотен. Их более 300. Часть этих полотен представлена в постоянной экспозиции. Так случилось, что большая часть постоянной экспозиции – это картины нашего знаменитого, легендарного магнитогорского художника Георгия Яковлевича Соловьева. Соловьев приехал на магнитку в 1931 году. Он получил художественное образование в Москве. Ритм строящегося комбината, ритм города настолько захватил его, что промышленный пейзаж в будущем его творчестве стал определяющим. Именно он в 1938 году здесь, в стенах нашего дворца культуры металлургов, организовал первую из-за студии в Магнитогорске. В первом зале Музея Магнитогорского металлургического комбината представлена одна из ранних работ Георгия Яковлевича Соловьева. Она называется «Первый поезд». 30 июня 1929 года к подножию горы Магнитной от станции Карталы прибыл первый поезд. Для встречи поезда в степи построили красивую деревянную арку. Украсили ее флагами, цветами, портретом вождя. Рассказывают, что за несколько дней до предполагаемого события люди из окрестных сел, аулов, деревень собрались вдоль железной дороги. А событие на самом деле было экстраординарным. Сюда, в степь тихую, где паслись кони и другие животные, пришел такой грохочущий великан. И, кстати, старожилы рассказывали, что когда поезд подоходил к карте, он уже наводил ужас, потому что он грохотал, скрежетал, из него валили клубы дыма. Люди уже насторожились, дети заплакали. А когда, подходя к арке, машине сдал приветственный гудок, они просто в рассыпную бросились по степи. В военном зале нашего музея представлена другая картина Георгия Яковлевича Соловьева. Называется она «Панорама комбината». Картина была написана в 1945 году. В описаниях картины в специальной карточке музея сказано «На переднем плане воздушный переход. Внизу идут железнодорожные составы. На заднем плане доменный цех». Посмотрите, сколько света в этой картине. Казалось бы, домный дым, но картина очень светлая. В ней, несмотря на то, что ну где найти яркие краски среди домен, но она на самом деле полна разными оттенками именно теплых и ярких цветов. В зале, посвященном индустриализации, представлена другая картина Георгия Яковлевича Соловьева. Называется она «Орджоникидзе в доменном цехе». Орджоникидзе был на магнитке дважды в 1933 и 1934 году. Все взгляды прикованы э, к личности, к фигуре Орджоникидзе. На него смотрят не только сами сопровождающие, э, ведя рассказ, но и работники цеха. Все посетители нашего музея обращают внимание на эту картину. Привлекает она, конечно, не только своим промышленным пейзажем, своей необычной обстановкой доменного цеха, поскольку немногие наши экскурсанты бывали в доменном цехе, но еще и самой личностью Сергея Орджоникидзе. Иностранцы чаще всего принимают его за Сталина, хотя, как известно, Сталин на магнитке ни разу не был. Кисти Георгия Яковлевича Соловьева принадлежит и портрет Григория Ивановича Носова, военного директора Магнитогорского металлургического комбината. Я всегда прошу наших молодых посетителей взглянуть на портрет и предположить, сколько лет на этом портрете Григорию Ивановичу. Большинство говорят, что он уже человек в возрасте. На самом деле, глядя на этот его портрет, на фотографии Григория Ивановича, многие думают, что он глубокий старик. Однако Григорий Иванович Носов умер в возрасте неполных 46 лет. В нашем музее хранится несколько графических работ Георгия Яковлевича Соловьева, в частности, выполненных для вот этой книги. Книга под названием «Огни Магнитогорская» – это очерки авторов Швейвайс. И в этой книге уже не только промышленный пейзаж или первые годы магнитки, но уже 
культурные учреждения представлены. Например, драмтеатр имени Пушкина, а рядом то место, где сейчас находится научно-технический музей комбината. Это дворец культуры металлургов имени Сергорджи Никидзе. В начале 30-х многие художники всей страны приезжали на строящийся комбинат. Но если для кого-то несколько лет или месяцев на магнитострое оказались проходящим этапом в их жизни, то для Георгия Яковича Соловьева магнитка стала судьбой.